Hello, hello mga kajosa! It's me, Karen, and welcome back sa aking munting YouTube channel. Okay, so... Kaliligo ko lang. Basang-basa pa yung buko ko. <coughs> So for today's video, dahil March na, so alam naman natin na kapag March and April, um, dyan na yung mga graduation. So gagawin natin ngayon sa video na ito or sa episode na ito ay tuturuan ko kayo or papakita ko kayo kung paano mag make up for graduation. So ko lang itong may huwag ako. Kasi bagong ligo pa lang. Okay. Ang basa ko. Okay. Kung ready na kayo, simulan na natin. First, before anything else, so dapat malinis na yung ating face. So for moisturizer, gagamit ako ng aloe vera from Nature Republic. Spray ko lang siya sa face ko. And then gagamit ako ng brush para lang i-dub-dub siya sa face ko. And then after nyan, gagamit ako ng sunscreen. Any kind of sunscreen na hiyang kayo, pwede kayong gumamit. But for me, ang gagamitin ko is etong pants, Daily Whitening Sun Protect Face Sunscreen with SPF 50 PA++++. So ilalagay ko lang siya, spread ko lang siya sa aking face. And then, spread out lang natin siya all over the face. After nyan, maglalagay tayo ng lip tint sa ating cheek. So, for that, gagamit ako ng Everbilena lip gel. I don't know if lip tint gel or lip gel to kasi matagal na siya. So, burado na rin yung kanyang uh, pangalan. Pero, Everbilena yan. So, pang matagalan na yan. Maglalagay lang tayo sa ating cheek ng konti para lang mamula-mula. Ayan. So, lagay lang tayo dyan. Ang purpose nyan is para tumagal yung blush on sa atin. So, para medyo more natural looking siya. Ayan. Dagdagan lang natin ng konti dahil medyo nakulangan ako. So, after nyan, maglalagay na tayo ng foundation. Fit Me Matte and Poreless ang gagamitin natin from Maybelline. And then, nalagay ko lang siya on the back of my hand. You can use any kind of foundation kung saan kayo hiyang as always. So, ayan. Gagamit tayo ng sponge. Wet sponge. And, i-spread lang natin siya sa ating face. Gamit yung wet sponge. So, 1 to 8 warm nude ang aking shade sa Maybelline. And, wet sponge ang gagamitin natin para medyo dewy effect lang siya sobrang manipis lang ayaw kasi ng heavy makeup so medyo natural looking lang yung gagawin natin dito light makeup lang kaya wet sponge yung ginamit ko para hindi ganun kakapal yung mapupunta na product sa face ko for the concealer LA Pro Conceal lang gagamitin natin and minimal lang din yung ilalagay ko under the eyes Pwede nyo lagyan nyo na lahat ng blemishes na meron kayo. But since wala naman akong blemishes and breakouts, so sa under the eye lang yung paglalagyan ko. And gumamit lang din ako ng sponge para i-spread siya. After nyan, powder gagamitin natin is Rimmel London Stay Matte in the shade of Translucent. Kukuha lang tayo ng powder brush and then iyon yung ilalagay natin sa ating face. Hindi kasi tayo magbibake sa ating face or dahil maglalagay ng powder sa face natin para medyo maganda siyang tignan so hindi tayo gagawin hindi natin gagawin yun so ayan kumuha lang ako ng brush for the eyes and then yung palette natin is Acre Squad palette from detail makeover and then yung the lightest shade yun yung lalagay natin sa ating eyes At dahil hindi ako contento sa color niyan, kukuha ko ng BYS, yung bronzer ko, yun yung kukunin ko, B ayun, BYS. And then, lalagay ko lang din siya sa ating eyes. Para magkaroon lang siya ng very very light na color. And then, kukunin ko naman yung Autumn Eye Shadow Palette ko from Detail Makeover din. And then, yung dalawang shade na yan is pagkukombinin natin. 
And yun yung ilalagay natin sa ating ice. So, kung napapansin nyo, more on warm color lang yung kinagamit natin. Or more on brown. Para medyo natural look. Hindi tayo gagamit ng mga masyadong colorful na shades. So, ayan, medyo brown lang. And kumuha ko ng darkest shade doon sa Ecru Squad Palette. Ilagay natin siya sa may pinakagilid ng ating eyes. Para ma-define lang niya yung eyes. So, ayan. After nyan, kumuha lang ako ng blending brush to blend out the eyeshadow all over my eyelids. And para sa gitna ng aking eyes, ayan yung pinag-combine ko from Ecru Squad Palette din, from Detail Makeover. Ayan. So, lagyan ko lang siya sa gitna. Binasa ko yung brush dyan, mga beshi, ha? And then, yun, shade na opal naman from Autumn Eyeshadow. Dahil medyo nakulangan ako. So, to define my eyes, ayan. Naglagay ako sa medyo gilid. Medyo dark na kasi yung color na yan. Opal. And gel liner for my eyes, ayan. Para lang kapag naglagay tayo ng falsies, hindi siya pangit tignan. If ever na magkaroon ng bakante. O hindi natin siya maidikit ng maayos dun sa pinaka true lashes natin. So, ayan. Very konti lang yung nilalagay ko. Para lang magka-color siya na black. After nyan, curl lash naman. So, i-curl lang natin ang ating lashes. Manipis lang ang aking lashes. After nyan, hyper curl mascara from Maybelline naman ang ginamit ko. For mascara. And, ayan yung ilalagay natin sa ati face na falsies. Event nyo siya. I-ganon gawin nyo. Pagka before nyo siya ilagay sa eyes nyo para hindi kayo mahirapan. Ayan, ang ganda. Medyo makapal yung, yung ginamit ko kasi gusto ko buhay na buhay yung eyes ko. Pero pwede kayong gumamit ng mas manipis yung kung hindi naman kayo sanay. After nyan, kukuha naman tayo ng eyebrow product. Ayan, LA Brow Pomade ang gagamitin ko para sa ati kilay. And then kumuha lang ako ng eyebrow brush with spoolie para yun yung gagamitin ko for my eyebrow. And hindi natin lilinisan mga kadyosa yung ating eyebrow ha. Hindi tayo gagamit ng concealer para linisin yung ating eyebrow. So para mag medyo magmukha siyang natural looking pa din. Kasi pag ginamitan natin siya ng concealer, ma-highlight siya masyado and magiging on fleek yung ating kilay. So after nyan, dyan naman tayo sa blush on. So ang ginamit ko is Shawil number 2. Nude number 2. And then, yung nasa ng shade, yung gagamitin natin. Ayan, nude number 2. Ayan, nasa gitna. And then, kumuha lang ako ng blush brush para yun yung ilagay natin. Kapag medyo nakulangan kayo sa blush nyo, dab-dab lang pala yung gagawin nyo, ha? And then, kapag nakulangan kayo, pwede nyo naman medyo i-dark. Kuha kayo ng darker shade ng blush on. And then, yun yung ilagay nyo. konti lang. Para lang mabuhay yung cheek nyo. And then, after nyan kukuhain ko ulit yung aking BYS na bronzer at nagna-nose line ako hindi tayo magbo-bronzer sa face or hindi tayo magko-contour yung nose line lang yung gagawin natin para medyo maganda lang tignan kasi wala tayong ilong so, then kinuha ko lang yung brush kanina na ginamit ko for my eyeshadow and then nilagay ko siya sa ilalim ng eyes ko para ma-define lang siya, may konting brown lang So, ayan, kumuha ko ng ganyang klase ng brush. And then, kagamit tayo ng highlighter from detail ulit. So, ayan, kukunin ko yung highlighter nila. And then, maglalagay tayo sa inner part ng ating eyes. Para maging fresh looking or buhay na buhay yung ating mata. And then, kumuha ko na itong highlighter from Vice Cosmetics in the shade of Shimmering. So, ayan yung gagamitin natin. Para ilagay sa ating highest point ng ating face to highlight. And kumuha lang ulit ako ng powder na ginamit natin kanina, yung Rimmel. Dahil oily face ang inyong kajosa. So, ayan. Dinab ko lang ulit siya ng powder brush para lang mawala yung pagka-oily. So, dapat talaga sa akin nagbibake ng face. After nyan, sa lipstick na tayo, gumamit ako ng Wet and Wild in the shade of In the Flesh. Pero kita nyo naman, dry na dry yung lips ko ngayong araw na ito. 
So, konti lang yung ilalagay ko nito. Ayoko sana mag-lipstick eh, pero no choice. So, ayan. And then, in-spread out ko lang siya using my lip brush. And dahil medyo mukhang pinkish masyado yung dating para sa akin. And pangit yung tingnan. So, kumuha ako ng Everbelena Liquid Lipstick in the shade of Juno. Ayan. So, yun yung gagamitin natin. Dalagdagan lang natin yung lipstick natin. Nang very light lang. Para hindi lang siya super duper pink. Ayan. Pangit talaga ng lips ko ngayon. Nakakainis. Pero wala tayong magagawa. And that's it. So, dito kumuha na ako for, ng setting spray for finale. So, ayan yung spray lang natin siya. L'Oreal Infallible yan setting spray. So, ayan. Spray lang natin siya. And then, gagamit lang tayo ng powder brush para i-dab sa ating face. Tapos na. This is our final look. Ito yung ating final look. Tapos na tayo. And, yeah. Ready ka na for graduation. At, binabati ko nga pala yung mga yung mga gagraduate ngayong taon. Hindi lang so graduate. Graduate na ako last year. Diba? So, ayan. Pinabati ko yung mga gra-graduate ngayong taon. Pagpatuloy nyo lang yan. So, ayun lamang. Uh, before mag-end itong ating video, as usual, please do subscribe to my channel and click the bell button below para ma-notify kayo if ever na meron ako mga parang upload na videos na maaaring makatulong sa inyo. And that's it! Thank you for watching and see you sa aking next video. Bye-bye!